Pour que Implisti réussisse et pour que nous apportions le meilleur service à nos clients, il faut que nous jouions fair play avec le reste de l'écosystème de santé en général et en particulier avec les attentes des pouvoirs publics. Donc l'exercice nous a semblé d'autant plus naturel qu'il résonne avec les valeurs d'intégrité et de transparence sur lesquelles Implicity s'est construit. Des choses qui occupent le plus l'esprit de l'équipe produit, c'est la roadmap, c'est-à-dire identifier et planifier les fonctionnalités à mettre en œuvre. En théorie, la roadmap se décide de façon complètement euh, objective en calculant le rapport coût-bénéfice. Mais dans la pratique, c'est souvent compliqué d'être absolument objectif. Et dans ce cas, on arrive souvent à chercher à faire une synthèse entre ce que nous avons en tête, ce que nous ont dit les commerciaux, ce que nous ont exprimé les clients, ce que nous avons entendu du marketing, et on essaie de trouver un équilibre entre toutes ces sources de données qui sont complètement hétérogènes. Ce qui est donc très intéressant pour moi dans cet objectif proposé par l'outil Convergence, c'est que ça m'a donné une grille objective pour établir les priorités sur un certain nombre de sujets. Sur le volet de l'interopérabilité, nous sommes bien placés en termes de maturité. Ce qui est rassurant pour nous, c'est de voir que le choix technologique que nous avons fait est le bon. En effet, Implicity a choisi de ne pas coder elle-même toute l'interopérabilité, mais plutôt de se baser sur une brique disponible sur étagère qui nous a permis d'être de facto conforme aux critères. En termes d'urbanisation, on se pose encore des questions par rapport aux deux points sur lesquels on est encore en retard. Le DMP d'une part et l'identification nationale des professionnels de santé d'autre part. En fait, ça nous semble être d'excellentes initiatives. Mais le problème, c'est qu'Implicity reste un logiciel de spécialité. Et on a choisi pour l'instant de ne pas prioriser ses fonctionnalités, d'autant plus qu'on voit que les logiciels centraux de l'hôpital, comme le dossier patient, ne sont souvent pas conformes à ses exigences. En revanche, Implicity impose la double authentification à ses utilisateurs. C'est-à-dire que pour se connecter, il faut un mot de passe, mais aussi un code reçu par SMS sur son téléphone. Et d'ailleurs, il nous arrive que des médecins nous disent que c'est la première fois qu'ils ont à utiliser un tel système. Et cette faible adoption, finalement, de la double authentification pour les principaux logiciels de l'hôpital nous amène à nous poser la question de la vitesse d'adoption de l'identification nationale des professionnels de santé. Dans l'ensemble, on est assez satisfait de nos résultats, surtout quand on observe que des acteurs qui disposent de plus de ressources et d'expertise que nous ne sont pas encore 100% conformes au niveau attendu.